la philosophie du projet Eureka est que probablement la solution contre le dépérissement nous viendra directement du vignoble. Alors on met différents axes en place. Le premier, c'est de mettre un un volet curatif, déjà de traiter les vignes qui sont malades. Pour ça, on va mettre en place des essais d'endothérapie végétale au niveau de la vigne. Et après, on va mettre en place des essais euh, préventifs où on va essayer de voir les modes de, de taille, on va essayer de voir l'impact des greffages et on va aussi essayer de mettre une nouvelle architecture du pied pour comprendre comment on peut aider la plante par la suite. L'endothérapie végétale, c'est très simple. On va introduire dans le tronc, là où se situe l'ensemble des pathogènes, une solution bio, non bio, qui va essayer d'éradiquer, diminuer au moins euh, la pression des, des champignons. Pour la technique préventive, on, est enfin, on a regardé un peu l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire À la fin du 19e siècle, le phylloxéra a été introduit en Europe. Le phylloxéra attaquait les racines et c'était bien là le point faible de la vigne à ce moment-là. Pour les malheurs du bois, on est à peu près dans la même idée. Le point faible, c'est le tronc. C'est ici que les champignons de se multiplient. Donc là, on a dans l'idée ben, de remplacer ce tronc par quelque chose qui est plus tolérant euh, à ces champignons. Pour remplacer ce bois, il nous faudrait du bois compatible avec la vigne et qui soit tolérant aux champignons. Je ne dis pas résistant, c'est bien tolérant. Le champignon peut être là et la vigne se défend. On a fait comme euh, Pierre Viala, enfin, nos ancêtres euh, en pélographe, on est allé chercher des résistants, des tolérants aux maladies et on a trouvé euh, le vitis sylvestris, la vigne sauvage, notre ancêtre de la vigne, qui montrait une tolérance assez intéressante. Donc une des finalités du programme Eureka, c'est de mettre en place une parcelle d'innovation, une parcelle atelier à la destination des viticulteurs. En fait, compte, tout ce qu'on va essayer de mettre en place, on va essayer de, de faire une école, de montrer aux viticulteurs quelles sont les nouvelles pratiques, comment on peut avancer, et nous aussi, de permettre de suivre nos différents essais sur plusieurs années. La force du projet Eureka, c'est effectivement d'impliquer de, des viticulteurs dès le départ à la racine du projet. Donc euh, ce projet prévoit de prendre contact avec un syndicat viticole qui sera volontaire, auquel on aura expliqué euh, en quoi consiste le projet, euh, pour euh, bah, prendre en compte leurs pratiques, euh, revenir à la racine de ce qu'ils font et tenir compte de leurs observations. Puisque les viticulteurs, c'est eux qui pratiquent leur vigne, ils y sont tout le temps, tous les jours. Euh, et donc c'est eux qui sont plus à même de dire, euh, de faire une concordance entre ce qu'ils font et ce qu'ils observent sur l'impact des maladies du bois dans leur vigne. Et donc parallèlement à ça, on s'appuie sur l'Observatoire des maladies du bois qui est tenu par l'IFV. Ce qu'on a observé sur, sur cet observatoire notamment, c'est qu'on a des parcelles pour le même cépage et des parcelles qui ont le même âge, qui ont 2-3% de pieds malades et il y en a qui ont 20-30% de pieds malades. Donc euh, on voit bien qu'il y a un effet des pratiques, euh, hormis l'effet âge de la parcelle, hormis l'effet euh, cépage euh, sur les maladies du bois. Donc on voudrait étudier ces pratiques euh, d'un point de vue statistique, donc en utilisant les données de notre observatoire, mais aussi les données de des observatoires qui existent ailleurs en France, donc notamment dans le Val-de-Loire et en Bourgogne. Le projet Eureka repose sur une approche transversale qui réunit tous les acteurs de la filière alsacienne, tant la recherche avec l'Université de Haute-Alsace que des pépiniéristes et l'Association des viticulteurs d'Alsace ainsi que le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. On s'appuie également sur les conseillers de la Chambre d'agriculture ainsi que l'Institut français de la vigne et du vin.